้าคุยทีมเศรษฐกิจรวมไทยสร้างชาติลั่นประชุมคอรมอนัดแรกถกลดราคาน้ำมันทันทียันทำงานไม่มีหยุดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการพูดคุยกับนายสุพัฒนพงพันธ์มีชาวสสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติว่าคุยกันด้วยดีมีการฝากไว้หลายเรื่องโดยเฉพาะขั้นตอนในการลดราคาค่าไฟค่าน้ำมันดีเซลส่วนจะสามารถลดราคาได้ตั้งแต่การประชุมคอรบอนัดแรกเลยหรือไม่นั้นนายเศรษฐาระบุว่าจะประกาศทันทีขอให้รอนิดนึงยืนยันทำงานไม่หยุดมีการดูเรื่องนโยบายอื่นด้วยซึ่งนายสุพัฒนพงศ์ก็ให้ความกรุณาและยินดีส่งไม้ต่อด้วยความราบรื่นด้านนายสุพัฒนพงศ์ระบุว่าเป็นเรื่องของการพูดคุยแลกเปลี่ยนมากกว่าส่วนเรื่องที่เป็นทางการต้องให้ระดับหัวหน้าพักและผู้บริหารพักคงได้คุยกันและเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์และหากเห็นว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่สามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ก็คงคุยกันอีกครั้งวันนี้เป็นเพียงการเล่าสู่กันฟังแต่ไม่ได้เกี่ยวกับนโยบายที่จะเสนออะไรค่ะเมื่อถามว่าที่คุยกันวันนี้เน้นประเด็นอะไรนายสุพัฒนพงศ์ยอมรับว่าก็มีการคุยเรื่องราคาพลังงานบ้างเช่นค่าแก๊สซึ่งก็คงจะมีการหารือกับกระทรวงพลังงานต่อไปภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลส่วนความเป็นไปได้ที่ราคาพลังงานจะลดลงภายหลังรัฐบาลใหม่เข้ามามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนายสุพัฒนพงศ์กล่าวว่าเรื่องนี้ก็ต้องไปคุยกันต่อกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ค่ะคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ทิ้งเก้าอี้สสเปิดทางบางกรยนตระกูลเลขาเสรีรวมไทยเสียบแทนจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสสแล้วนั้นล่าสุดได้สอบถามไปยังนายวิรัตอดีตสสบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยยอมรับว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ลาออกแล้วจริงๆโดยยื่นหนังสือไปยังเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยให้มีผลภายในวันที่1กันยายนซึ่งลำดับถัดไปของบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยคือนายมังกรยนตระกูลผู้สมัครสสบัญชีรายชื่ออันดับ2ในฐานะเลขาธิการพักเสรีรวมไทยโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ลาออกเพียงตําแหน่งสสบัญชีรายชื่อเท่านั้นแต่ยังดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักเหมือนเดิมทางนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะถแถลงถึงเหตุผลการลาออกในครั้งนี้ที่พักเสรีรวมไทยอีกทีค่ะพลเอกอนุพงศ์เปิดมหาไทยอำลาสื่อหลังอยู่ครบ9ปีเต็ม30สิงหาคมไม่ห่วงเจ้ากระทรวงใหม่บอกจากนี้ขอติดตามในฐานะประชาชนคนธรรมดาฝากสื่อนำเสนอข่าวให้สมดุลพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดงานพบสื่อมวลชนประจำทำเนียบและกระทรวงเพื่ออำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสที่จะมีรัฐบาลใหม่และวันเดียวกันนี้ถือเป็นวันครบรอบ9ปีที่พลเอกอนุพงศ์ได้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2557โดยมีนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนายสุทธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงและอธิบดีข้าราชการกระทรวงร่วมด้วยค่ะพลเอกอนุพงศ์กล่าวว่าขอฝากสังคมไว้กับสื่อมวลชนเพราะมองว่าในสถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันสื่อนั้นมีอิทธิพลกําหนดทิศทางเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแยง้งดังนั้นจึงขอฝากประเทศชาติไว้ด้วยส่วนการที่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาเมื่อตนลงจากตําแหน่งก็ถือเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่ว่าเขาจะทําอะไรหรือตัดสินใจอย่างไรเช่นการขึ้นภาษีฟรีเทรดเอฟทีเออะไรก็ตามเป็นเรื่องของรัฐบาลชุดใหม่เพราะการบริหารราชการแผ่นดินเชื่อว่าตอนเราทําอย่างไรเมื่อเขาเข้ามาสื่อก็จะเป็นผู้เช็คความสมดุลให้โดยการวิพากษ์วิจารณ์หากทําดีหรือไม่ดีเพื่อให้สังคมลงตัวทั้งนี้ตนเข้าใจการทํางานของสื่อที่อาจจะมีคําถามรุนแรงแต่สื่อมวลชนถือว่ามีความสําคัญต่อประเทศชาติมากเพราะพูดอะไรสังคมจะฟังจึงอยากฝากว่าถ้าจะทําให้ขัดแย้งก็ทําได้ถ้าจะทําให้เบาลงก็ทําได้ฉะนั้นขอฝากประเทศชาติไว้ด้วยดังนั้นใครมาใหม่ตนก็ขอให้กําลังใจฉะนั้นเราต้องเคารพการตัดสินใจบริหารแผ่นดินของเขาส่วนอนาคตของผมอายุขนาดนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพดูแลร่างกายแต่ก็ยังไม่มีหลานให้เลี้ยงนอกจากนี้พลเอกอนุพงศ์ยังกล่าวขอบคุณข้าราชการกระทรวงมหาดไท
หลังถูกแก๊ง call center หลอกกู้เงินออนไลน์กว่า 1.7 ล้านบาทจนต้องก่อเหตุสลดว่าในวันพรุ่งนี้เตรียมเดินทางไปประเทศกัมพูชาเพื่อประสานตำรวจฝั่งกัมพูชาทลายฐานปฏิบัติการแก๊ง call center ที่เป็นต้นตอของการฆ่ายกครัวในครั้งนี้เบื้องต้นวันนี้ได้ส่งตำรวจชุดทำคดีเดินทางล่วงหน้าไปฐาน call center ดังกล่าวแล้วจากข้อมูลตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนสพบางแก้วได้ออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับแก๊ง call center รวม11คนฐานความผิดตามพรบมีส่วนร่วมในองค์กรข้ามชาติซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว 2-3 รายในพื้นที่แนวชายแดนภาคตะวันออกโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำและในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปสอบปากคำด้วยตัวเองอีกครั้งเบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับว่ารู้ตัวแล้วว่าเป็นต้นตอและเงินที่ไปกดจาก ATM เป็นของครอบครัวนี้แต่เบื้องต้นก็ยังไม่ได้รู้รายละเอียดว่าผู้ต้องหาให้การว่าอะไรบ้างค่ะสำหรับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวพบเป็นบัญชีม้าแถว1และแถว2ทําหน้าที่กดเงินหน้าตู้ ATM โดยจากข้อมูลคนที่ทําหน้าที่ตระเวนกดเงินจาก ATM ในประเทศไทยตามแนวชายแดนมี6คนกดเงินรวมทั้งหมด16ครั้งเป็นเงิน9 0 0 0แสนบาทก่อนที่จะถือเงินสดข้ามประเทศไปส่งให้หัวหน้าแก๊ง call center ที่ฐานมีปฏิบัติการอยู่ที่กัมพูชาสูญเงินที่เหลืออีก8 0 0แสนบาทนําไปลงทุนในคริปโตโดยมั่นใจจะสามารถติดตามขยายผลได้ส่วนคนไต้หวันเป็นตัวการใหญ่และมีชาวกัมพูชาและไทยเป็นลูกทีมคอยหลอกเหยื่อรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจากการสืบสวนเรื่องนี้ผู้ตายไม่ได้กู้เงินผ่านแอปเงินกู้ออนไลน์แต่เป็นขบวนการที่แก๊ง call center แก๊งนี้หลอกลวงขึ้นมาเพื่อหลอกผู้ตายเท่านั้นเพราะรู้ว่าผู้ตายต้องการกู้เงินโดยจะเปลี่ยนรูปแบบการหลอกไปเรื่อยๆตามความต้องการของคนมั่นใจว่าจะสามารถดําเนินคดีกับตัวการซึ่งจะทําให้ขยายผลเชื่อมโยงไปถึงคดีอื่นที่ถูกหลอกก่อนหน้านี้ด้วยส่วนกรณีครอบครัวผู้เสียชีวิตไปกู้เงินกับเพื่อนบ้านพบมีการยืมเงินจริงแต่ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้การก่อเหตุฆ่ายกครัวเบื้องต้นผู้ก่อเหตุที่เป็นสามีได้ดําเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยล่าสุดได้ย้ายตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพโดยมีตํารวจควบคุมตัวตลอดเวลาส่วนมูลเหตุเรื่องการถูกหลอกผู้ต้องหาสามารถถแถลงต่อศาลได้ซึ่งตํารวจยืนยันว่าจะดําเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะสารนนทบุรีสั่งจำคุกตลอดชีวิตแม่และพ่อเลี้ยงใจสามทำร้ายน้องพีพีและน้องเจ้าขาจนถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสนายนัทพลทองดวงอายุ29ปีผู้เป็นพ่อพร้อมทนายปิยนัทสุขยังได้เดินทางมาที่ศาลอาญานนทบุรีเพื่อฟังคำพิพากษาคดีน้องพีพีและน้องเจ้าขาที่ถูกแม่แท้ๆและพ่อเลี้ยงทำร้ายจนเป็นเหตุให้น้องพีพีถึงแก่ความตายและน้องเจ้าขาบาดเจ็บสาหัสและมีการล่วงละเมิดทางเพศค่ะซึ่งหลังจากที่นายนัทพลผู้เป็นพ่อพร้อมนายปิยนัททนายความฟังคำพิพากษาเสร็จสิ้นก็ได้ลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยทนายปิยนัทกล่าวว่าวันนี้ฟังคำพิพากษาสองคดีศาลสั่งรวมพิจารณามีข้อหาพยายามฆ่าและเจตนาฆ่าฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289วงเล็บ5ส่วนพ่อเลี้ยงโดนข้อหาข่มขืนกระทำชำเราโทษหนักสุดคือประหารชีวิตจำเลยทั้งสองคนแต่ศาลมองว่าเป็นการรับสารภาพเลยลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตแทนค่ะนายนัทพลกล่าวว่าตอนที่ศาลตัดสินว่าให้ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตศาลได้ให้เหตุผลว่าถ้าประหารชีวิตใครจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของจำเลยการประหารชีวิตจะมีประโยชน์อะไรโดยทางนายนัทพลเองได้ฝากถึงจำเลยทั้งสองว่าถึงศาลจะให้โอกาสแต่ตนไม่ขออโหสิกรรมหรือยกโทษให้และให้สังคมตัดสินเองว่าควรจะอยู่ต่อหรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News